Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları Fenito Fen Bilimleri Atölyem kitabı 6. sınıf 146. sayfadayız. Kazanım tadında sorular 3 ile devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Birinci sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi sesin bir enerji türü olduğunu anlamamıza yardımcı olmaz diyor. Dikkat edeceğimiz nokta neresi? Olmaz dediği kısım değil mi arkadaşlar? Şimşek çakması sonucu gök gürültüsü oluşması sesin enerji türü olduğunu ispatlar. Davula tokmağın vurulmasıyla ses oluşması ispatlar. Kapının çarpmasıyla kapı camının ses çıkarması ispatlar. Anahtara basıldığında ampulün ışık vermesinin arkadaşlar sesle alakalı bir durum söz konusu değil. Aradığım cevap D şıkkı. Öğretmen demiş ki güneşten gelen ışıkla aydınlanır ve ısınırız. Ancak güneşte meydana gelen patlamaları duyamayız. Bunun sebebi nedir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu soruyu doğru cevaplamıştır? Nedir arkadaşlar? Çünkü uzayda ses yayılmaz değil mi? Bakalım kim ne demiş? Işık boşlukta yayılır, ses ise, ses ise yayılmaz demiş Kemalettin. Doğru söylemiş. Aradığım cevap A şıkkı. Güçlendiren sorumuz bakalım ne kadar güçleneceğiz? Yukarıdaki gazete haberinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kalorifer kazanı patladı. 13 yaralı. Ankara'nın Hayman ilçesindeki bir apartmanın kalorifer kazanında meydana gelen patlamada biri ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken apartmanın kalorifercisi polis tarafından gözaltına alındı diyor. Evet arkadaşlar bu olay neydi bakalım hemen. Sesin bir enerji türü olduğunu ispatı mıdır? Evet. Ses enerjisi hareket enerjisine dönüşebilir. Evet harekete dönüşmüş camları patlatmış değil mi arkadaşlar? Doğru. Ses maddesel ortamda yayılır. Evet. Ses farklı ortamlarda farklı hızla yayılır. Arkadaşlar burada öyle bir şey yok yani farklı bir ortam yok. Ses havada yayılmış değil mi? Farklı bir ortam yok. Buna ulaşamayız. Yani bu bilgi doğru ancak yukarıdaki paragraftan bu anlam çıkmıyor. Aradığım cevap D şıkkı arkadaşlar. Öğretmen bir uzay gemisinde olduğunuzu düşününüz. Yanınızdan başka bir uzay gemisi geçmektedir. Sizce bu sırada bu, bu ses duyulur mu? Arkadaşlar duyar mıyız? Duyamayız değil mi? Çünkü ses boşlukta, ses uzayda yayılmaz. Hemen okuyalım cevapları. Duyulabilir demiş. Hayır. Duyulabilir. Hayır. Duyulamaz. Çünkü ses boşlukta yayılmaz. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi sesi iletirken ışığı iletmez diyor. Evet arkadaşlar sesi iletecek ışığı iletmeyecek. Bakalım boşluk boşluk arkadaşlar sesi iletmez ışığı iletir tam tersi. Demir arkadaşlar sesi iletir ancak ışığı iletmez değil mi? Cam arkadaşlar cam hem sesi iletir hem ışığı iletir. Hava yine arkadaşlar hem sesi iletir hem ışığı iletir. Demir ise sesi iletir, ışığı iletmez. Cevabımız B şıkkı. Işığın sesten daha hızlı yayıldığını ispatlayan durumlara örnekler verir misiniz diyor. Öğretmenin sorduğu soruya bazı öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıda yer verilmiştir. Öğretmen verilen bu cevapların doğru olanına tik, yanlış olanına çarpı koymuş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimşek olayı esnasında önce ışığın görülüp ardından gök gürültüsünün duyulması arkadaşlar. Işığın sesten daha hızlı olduğunu ispatlar. Doğru. Golconda kalesinin girişinde fısıltıyla söylenen bir sözün kalenin içindeki bir kilometre mesafedeki uzaktan uzak noktadan bile duyulması arkadaşlar. Bu arkadaşlar ışıkla sesle yani tamam sesle alakalı ama ışıkla karşılaştırma yapamayız değil mi? Bu yanlış. Havai fişeklerde ışığın önce görülüp sesin sonra duyulması. Yine bu da ışıkla ses hızını karşılaştırabileceğimiz bir durum. Havası boşaltılmış cam fanusta çalar saatin sesinin duyulmaması. Bu sadece sesle ilgili bir durum arkadaşlar. O yüzden bu da yanlış. Doğru cevabımız arkadaşlar hangisi oluyor? C şıkkı oluyor. Evet beceri temelli mektadında sorular kısmına geçtik arkadaşlar. Birinci sorumuz. Muharrem iki mumdan birini hoparlörün yanına diğerini biraz uzağa koymuş. Müziğin sesini açmıştır. Mumlardan sadece şekildeki gibi hoparlöre yakın olanın alevi hareket ettiğine göre... Muharrem'in bu olaydan çıkarması gereken sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ses titreşimleri hava ortamında yayılır. Evet bunu ispatlar. Sesin kaynağından uzaklaştıkça enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Doğru çünkü bakın uzakta olan pek dalgalanma olmamış değil mi? Yani zamanla ısı enerjisine dönüşmüş ses. 
Ses enerjisi hareket enerjisine dönüşebilir. Evet. Niye? Bakın mumun ışığını, alevini hareketlendirmiş. Doğru. Ses en hızlı kat ortamlarda yayılır. Arkadaşlar bunu ispatlayacak bir durum söz konusu değil burada. Cevabımız D şıkkı. Ses bir enerji türüdür ve başka enerjilere dönüşebilir hipotezini test etmek isteyen Burhan aşağıdaki deneylerden hangisini yapmalıdır? Kalorifer peteğinin üzerinde hareket eden perdeyi gözlemlemesi diyor. Arkadaşlar bu ısıyla alakalı sesle değil. Sinema salonunda yan salondaki sesin işitilip işitilmediğinin incelenmesi. Arkadaşlar bu da sesin geçip geçmediğini alakalı bir şey. Şişirilmiş şeffaf balonun içine tuz koyup balonu hoparlörün üzerine koyup incelemesi. Evet arkadaşlar bu sesin harekete dönüşüp dönüşmeyeceğini ispatlar. Cevabımız C şıkkıdır. Ses bir enerji türüdür ve başka enerji türlerine dönüşebilir. Örneğin yanmakta olan bir mum ses çıkarmakta olan bir hoparlörün önüne konulduğunda mumun alevi dalgalanmaya başlar. Yukarıda verilen bilgilere göre ses tancık modeli verilen KLM ortamlarının hangisinde ses enerjisi hareket enerjisine dönüşebilir? Arkadaşlar M, M'de zaten hiçbir madde olmadığı için ses hiçbir şekilde yayılmayacak. M'yi eliyorum. K'da daha hızlı, L'de daha yavaş yayılacak ancak sonuçta her ikisinde de Sesin harekete dönüştüğünü ispatlayabileceğim arkadaşlar. Cevabım K ve L yani C şıkkı. Ayşe evinin penceresinden bakarken yağmur yağdığını, yakınlardaki bir yerde şimşek çaktığını ve saksılardan bazılarının düştüğünü görüyor. Ayşe şimşek ışığını gördükten bir süre sonra gök gürültüsünü duyduğuna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinin çıkarımını yapamaz. Ses hızının ışık hızından yavaş olduğunu anlar evet. Çünkü önce ışık geldi sonra ses geldi. Işık ve ses hızının aynı ortamda farklı olduğunu evet anlar. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerektiğini arkadaşlar bununla ilgili bir çıkarım var varamaz. Bununla ilgili bir sonuca varamaz. Çünkü her ikisi de hava ortamında geliyor. Yani farklı bir ortam yok yani. Havanın olmadığı, maddenin olmadığı bir ortam yok. Sesin bir enerji olduğunu anlar. Cevabımız C şık. Şekilde gösterilen ses kaynağından yayılan sesin K, L, M, N noktalarındaki enerjiler arasındaki ilişki nasıldır? Ses kaynağına yakın olan da arkadaşlar daha şiddetli olacak değil mi? Uzaklaştıkça azalacak. En yakın olan kim? K, K'da en çok L ile M eşit uzaklıkta değil mi arkadaşlar? K'da en çok L ile M eşit uzaklıkta olduğu için aynı. N en uzakta en yavaş yani ses enerjisi en az orada olacak. Cevabım o zaman K büyük L ile M'nin eşit N en az olan A şık. Opera sanatçısının çıkardığı sesin yayılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar ses dalgalar halinde ve her yöne yayılır. Her yöne yayıldığı arkadaşlar bakıyorum. B şıkkı. Bakın C'de zaten doğrusal yayılmış eledik. A'da ve D'de dalgasal, dalgalar halinde ama her yöne değil. Cevabım B şıkkı. Gökçe Nur arkadaşıyla beraber gittiği mezuniyet balosundan dönerken müziğin sesini zamanla daha az duyduğunu bir süre sonra hiç duymadığını fark ediyor. Bu durum açlıkların hangisi açıklanabilir? Ne oldu arkadaşlar? Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin enerjisi de azaldı değil mi? Yani ışıklara bakalım. Ses kaynağından uzaklaştıkça yayılma şekliyle alakası değil. Yayılma şekli değil yani cevap. Ses enerjisi başka bir enerjiye dönüşememesi diyor. Hayır başka enerjilere dönüşüyor. Yanlış. Işığın sesten daha hızlı olmasıyla alakalı bir durum değil bu durum arkadaşlar. Sesin kaynağından uzaklaştıkça enerjisini kaybetmesi cevabımız D şıkkı. Yağmurlu havalarda bazen diyor arkadaşlar şimşek çaktığını gördüğünüz ve ardından gök gürültüsü duyduğunuz olmuştur. Bu olaylar sırasıyla ışık ve ses hızıyla gerçekleşir arkadaşlar. Önce ışığın daha hızlı olduğu için ışığını görürüz sonra sesini duyarız. Yukarıdaki şekilde ses kaynağının ve KLM noktalarının Konumu göz önünde bulundurulduğunda ses kaynağından çıkan sesin enerjisinin değişimini gösteren grafik hangisindeki gibi olabilir diyor. Ses enerjisi arkadaşlar en çok hangisinde olacak? K'da olacak. Isıya dönüşen enerji de arkadaşlar en çok M'de olacak. K'da ses enerjisi çok olacak. Ses enerjisi M'de arkadaşlar ısı enerjisi çok olacak. Isıya dönüşen enerji. Şıklara bakıyorum. K'da en çok ses enerjisi olacak. M'de en çok ısı enerjisi olan şık bakın A şık arkadaşlar. Çünkü K ses kaynağına yakın ses enerjisi çok. 
ısıya dönüşen enerji az. Ama kaynaktan uzaklaştıkça ses enerjisi en az olacak. Isıya dönüşen enerji daha fazla olacak. Zeynep ile öğretmen arasında aşağıdaki konuşma gerçekleşiyor. Buna göre 1700 metre uzaklıktaki meydana gelen bir yıldırımın düşmesinden kaç saniye sonra gök gürültüsünü duyabiliriz diyor arkadaşlar. Evet Zeynep yıldırım ve gök gülemesi aynı anda meydana gelmesine rağmen neden yıldırımın ışığını daha önce görmekteyiz diyor. Öğretmen de diyor ki bunun nedeni ışık hızının ses hızından çok daha hızlı olmasıdır. Sesin havadaki hızı yaklaşık olarak 340 metre bölü saniyedir. Işığınki ise 300 milyon metre bölü saniye. Yani neredeyse ses hızından 900 bin kat daha fazladır. Eğer bir yıldırım düşmesi ve gök gülümesi arasında geçen zamanı ölçebilirsek yıldırımın ne kadar uzağa düştüğünü söyleyebiliriz. Örneğin diyor 340 metre uzaktaki meydana gelen bir yıldırım düşmesinden bir saniye sonra gök gülümesini duyuyoruz. Evet arkadaşlar yapacağımız işlem nedir? Bakın. Sesin hızı saniyede 340 metredir. Yani 340 metre bölü saniye hızla hareket ediyor ses. Biz bunun sesini 1700 metre uzaklıkta meydana geldiyse arkadaşlar 1700 metreyi 340 metreye bölersek 5 saniye sonra gök gürültüsünü duyarız arkadaşlar. Aradığımız cevap C şıkkı olur. Evet beceri temelli map tadında sorar 6'nın ilk sorusu. Aşağıda verilen maddelerden hangisinde ses diğerlerine göre daha iyi yansır diyor arkadaşlar. Sesin daha iyi yansıması için arkadaşlar metal en iyi yansıtır dişlerinde. Pamukta ses yalıtımı olur, süngerde ses yalıtımı olur, kumda ses yalıtımı olur. Sesi iyi yansıtmazlar ancak metal sesi iyi yansıtır arkadaşlar. Şekildeki özdeş çalar saatler iplerle fanusların tavanına asılı ve çalışır durumdadır. Fanus'taki hava çeşitli oranlarda vakumlanarak hava miktarları değiştirilmiştir. Saatlerin sesi dinlendiğinde en şiddetli ses 1'den en zayıf ise 2'den geliyor. Demek ki arkadaşlar hava miktarı en çok hangisinde? Hava miktarı en çok en şiddetli duyduğumuz 1'de en az arkadaşlar 2'de. Demek ki sıralamamız 1, 3, 2 yani D şıkkı olur. Üçüncü sorumuz yukarıdaki işlemlerin hangilerinde sesin özelliklerinden yararlanılır diyor. Deniz ve okyanusların derinliğinin ölçülmesi arkadaşlar sesten faydalanılır. Sonar denen cihazla arkadaşlar. Maden yataklarının tespit edilmesi arkadaşlar. Bu da yine arkadaşlar e, sesin zene yararlanılıyor. Metallerdeki çatlakların tespit edilmesi yine sesten faydalanır arkadaşlar. Aradığımız cevap D şıkkıdır. Evet dördüncü sorumuz. Yukarıdaki ses ile ilgili araçlardan hangileri çalışma ilkesi bakımından Diğerlerinden farklıdır diyor arkadaşlar. Ultrasonda sesten faydalanırız. Sonarda sesten faydalanırız. Ancak arkadaşlar bunlar da sesin yansımasından faydalanıyoruz. Yansımasından ultrasonda ve sonarda. Metal çatlak dedektöründe de yine sesin yansımasından faydalanırız. Mikrofonda arkadaşlar sesin enerjisinden faydalanıyoruz. Aradığımız cevap C şıklı 3 numara. Beşinci sorumuz yandaki grafikte K, L, M maddelerinin ortamlardaki sesi soğurmaları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre KLM maddeleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Sesi en iyi soğuran L diyor arkadaşlar. En kötü soğuran M. Demek ki arkadaşlar sesimizin en iyi soğurulduğu hangisi olabilir? Bakalım. En en kötü soğurulduğu da M'ymiş arkadaşlar. Şıklara baktığımızda K demir L ahşap M strofor diyor. Şimdi ahşapla stroforu karşılaştırırsak arkadaşlar en iyi yalıtımın stroforda olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu olmaz. Eledik. Yani stroforun burada olması gerekirdi. L kısmında. Ahşap, sünger ve alüminyum diyor. Bakın arkadaşlar. En kötü olan alüminyum alüminyum en iyi olan sünger işlerinde. Yani şu şartı sağlıyoruz mu? LKM. Evet. LKM şartına uyuyor. Aradığım cevap o zaman B şıkkı olur. Altıncı sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri ses yalıtımına katkıda bulunur diyor arkadaşlar. Ses yalıtımı için Bina duvarlarını içinde boşluklar bulunan tuğlar ile yapmak doğru. Gürültünün çok olduğu yaşam alanlarını ağaçlandırırsak ağaç arkadaşlar sesi tutacağı için soğuracağı için ses yalıtımı sağlanmış olur. Tiyatro ve sinema salonlarının duvarlarını yumuşak bir kumaş ile kaplamak yine ses yalıtımı sağlar aradığımız cevap değişik olur arkadaşlar. 7. Çalışır durumdaki bir çalar saat. Alüminyum kutu içine konuluyor ve büyük bir çelik kutunun tavanına ipi asılıyor. Kaplar arasındaki hava vakumlandığında saatin sesi duyulmadığına göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? 
Evet arkadaşlar içindeki gibi havayı aldığımızda ses boşlukta yayılmayacak değil mi? Boşlukta ses yayılmadığı için duyamamışızdır arkadaşlar. Aradığımız cevap C şıkkı olacak. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kar yağışı sonrasında sessizliğin nedeni çevredeki seslerin kar tabakası tarafından soğurulmasıdır. Yani yutulmasıdır, çekilmesidir. Evet arkadaşlar. Kar yağdığında etrafta kar biriktiyse yerlerde falan arkadaşlar. Kar bu ses etraftaki sesleri soğurur, çeker ve se daha az, daha sessiz olur ortam arkadaşlar. Doğru. Güneşte oluşan patlamalar uzaydaki boşluk nedeniyle dünyadan duyulmaz. Doğru bilgi. Boş bir odada ses yansımaları eşyalı odaya göre daha fazla olur. Evet. Boş bir odada daha çok yank yankılar değil mi? Yankılanır sesimiz. Doğru. Sinema salonlarında duvarlardaki kumaş ve sünger gibi kaplamalar sesin daha çok yansımasını değil arkadaşlar. Sesin soğurulmasını sağlar. Yanlış cevabımız değişik. Dokuzuncu sosum, sorumuz. Sosumuz nereden geldi? <gülüyor> sesin maddesel ortamlardan geçebilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir diyor arkadaşlar. Evet maddesel ortamdan geçmesi arkadaşlar sesin iletimi denir. A şıkkı. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı ile ilgili uygulamalardan biri değildir diyor. Otoyol kenarlarının ağaçlandırma yapılması ses yalıtımı sağlar. Motorlu taşıtların egzozlarına susturucu takmak yine ses yalıtımı sağlar. Tiyatro, sinema salonlarında duvarların yumuşak malzeme ile kaplanması dikkat etmişsinizdir değil mi arkadaşlar? Ses yalıtımı sağlar. Doğru. Duvarların metalle kaplanması arkadaşlar ses yalıtımı değil sesin yankılanmasını daha çok duymasına sebep olur. Yanlış cevabımız değişik. 11. sorumuz yukarıda verilen tanımlar ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? Ses dalgalarının bir engelden yansıyarak duyulmasına arkadaşlar yankı denir. Şöyle götürelim. Sesin madde tarafından yutulması olayına soğurulma denir. Sesin soğurulması. Sesin bir engele çarparak aynı ortama geri dönmesine arkadaşlar yansıma diyoruz. Arkadaşlar açıkta kalan kısım kelimemiz titreşim oluyor. Cevabımız o zaman A şıkkıdır. 12. ve son sorumuz. Taşıt seslerinin yoğun olduğu bir bölgede yaşayan Tahsin Bey evinin duvarlarına sırasıyla K, L ve M malzemeleriyle kaplıyor. Taşıt seslerinin soğurulmasını gösteren grafik aşağıdaki gibi oluyor. K, L, M malzemeleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir diyor arkadaşlar. Evet, ses enerjisini soğurma en iyisi hangisi arkadaşlar? M malzemesi. Daha sonra K malzemesi. En düşük olan da arkadaşlar L malzemesi. O zaman şıklardan baktığımız arkadaşlar hangileri olabilir? İşte M en iyi olacak arkadaşlar. Bakalım A şıkkında bakın. Demir demiş. Demir yalıtım malzemesi olamaz. Bunu hemen eledik. Arkadaşlar bakın D şıkkında da yine M için çinko demiş. Çinko da bir metaldir. Yani bunda da ses yalıtımı ile alakalı bir durum söz konusu olamaz. Eledik. M, strofor veya pamuk olabilir. Evet. içlerinde en iyisi. Peki saman alüminyumu karşılaştırırsak arkadaşlar. Saman alüminyumdan daha iyi bir yalıtkandır. O yüzden bizim burada baktığımızda K'nin L'den daha iyi olması lazım. Alüminyum savandan daha iyi değil. Eledik. Cevap ortaya çıktı. C şıkkı ama bakalım. M, pamuk olabilir. En iyisi içlerinde. Daha sonra saman olabilir. Ve en düşük olan da bakır olabilir. Yani aradığımız cevap arkadaşlar. C şıkkı olur. Etmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.